Welcome back to our topic of symbiosis. Bienvenido de nuevo al tema de simbiosis. Now, what is symbiosis? You may ask yourself. Algunos preguntarán, bueno, ¿qué es simbiosis? In our previous presentation, en nuestra presentación previa, I presented to you a perfect health. Les presenté a ustedes una salud perfecta. I presented to you a perfect balance of our bodies. Presenté un balance perfecto en nuestros cuerpos. Symbiosis means a perfect harmony. Symbiosis significa una armonía perfecta between our mind, entre nuestra mente, our body, nuestro cuerpo, our psychological thoughts, nuestros pensamientos psicológicos but also harmony in our hormones pero también armonía en nuestras hormonas chemicals químicos and our bacteria y incluso nuestras bacteria because we have bacteria in our intestines porque tenemos bacterias en nuestros intestinos bacteria in our mouth tenemos bacterias en nuestra boca and in our skin y en nuestra piel Every part and function of our body Cada parte que tiene una función en nuestro cuerpo is dependent on one another. Es dependiente el uno al otro. We all have need of vitamins. Todos necesitamos vitaminas. Not just one. No solamente una. Not just two. No solamente dos. We have need of nine essential vitamins. Necesitamos nueve vitaminas esenciales. We have need of we have need of Um, minerals. Necesitamos minerales. And we have, of course, need of nutrition. Y también, no, por supuesto, necesitamos nutrición. So God wanted us to be healthy. Así que Dios quiere que nosotros seamos saludables. So then why are so many Christians sick? Así que la pregunta es por qué hay tantos cristianos que están enfermos. We know that the plan of God for Adam and Eve Sabemos que el plan de Dios para Adán y Eva was to be fruitful era de ser and multiply. y multiplicar. Be fruitful and multiply. Ser fructífero y multiplicarse. A healthy, faithful generation. Una generación saludable. So it is because of secularism. Es por causa del secularismo. In our day and age and throughout the history y a través de la historia that this plan ideal plan has been altered. Que este plan que Dios tenía fue alterado. We are taught and sin teaches us to live for the moment. El, el pecado nos está enseñando a que debemos de vivir el momento. Eat, drink and be merry for Toma, tomorrow you die. Beba, porque mañana moriremos. There's no reason to live for the future. ¿Para qué vamos a vivir para el futuro? But God's plan is different. Pero el plan de Dios es muy diferente. We see that he doesn't want us to think of what we shall eat and what we shall wear. Vemos que Dios nos, no quiere que nos preguntemos qué vamos a comer, qué vamos a ponernos. He says, cast your cares upon me. Él dice, pon tus, tus pesares sobre mí. For my yoke is easy and light. Porque mi yugo es liviano. God's message is a message of peace, health and prosperity. El mensaje de Dios es un mensaje de paz de prosperidad But man has changed God's organic plan. pero Dios, el hombre ha cambiado el mensaje o el propósito que Dios tenía originalmente He has adulterated our diets. ha adulterado nuestra dieta adulterated the meaning of peace and joy. Ha, ha cambiado nuestra forma de pensar en qué es en realidad felicidad y gozo He has created a generation of addictions to food and drugs. Ha creado una generación que son adictos a la comida y a las drogas. To gluttony and self-glorification. Para la glotonería y para el placer a sí mismo. And we as Christians should be careful. Y como cristianos debemos de ser muy cuidadosos. Not to eat the fruit of these lies. No de comer de no comer las, los frutos de estas mentiras. So in your body you have inherited every bad choice that your family and parents and grandparents and great grandparents have done. Así que en tu ADN has heredado todas las malas decisiones que tus padres cometieron, que tus abuelos cometieron y los abuelos de tus abuelos cometieron. So let us see what is the result of these bad choices. Así que cuáles son las, las, los problemas de estas malas decisiones. Young people, jóvenes, 
Take a look at the result of thousands of years. Miren a la los frutos de miles de años of eating, drinking, and being merry. de comiendo, bebiendo y simplemente gozando. We have thousands of defective genes. Eh, tenemos miles de genes que son defectuosos. Thousands of diseases and illnesses miles de enfermedades which increase on a yearly basis que están incrementando en eh, cada año and a decreased quality of life. y también ha bajado la calidad de vida. We are living longer, but with more diseases. Estamos viviendo más que antes, pero con más enfermedades a la vez. We are living longer, but with more stress. Estamos viviendo más, pero también estamos viviendo más estresados. So, in God's great plan, Así que en el plan grande de Dios, He has given the Adventist pioneers of the 1800s. Ha dado, él ha dado a los adventistas pioneros de 1800 a living message. Un mensaje viviente. People's lifespan was in the 40s and 50s. En ese entonces las personas vivían alrededor de 40 o 50 años. If they made it to their 40s, they could end up living into their 70s. Si vivían hasta sus 40 años, podrían quizá lograr vivir hasta los 70 años. And now, hundreds of years from our Adventist pioneers, y ahora cientos de años después de nuestros pioneros adventistas, science is now proving through the study of epigenetics and nutrigenetics la, la ciencia ha demostrado por medio de diferentes estudios como de epigenetics, epi, epigenética and nutrigenetics, y nutriogenético. Sí. That this plan of the Adventist health message que este plan del adventista is scientifically proven. Científicamente es comprobado. So what is epigenetics? Así que qué es epi And what is nutrigenetics? ¿Y qué es nutrigenética? It is the power that your lifestyle es el poder que tu estilo de vida and your diet y tu dieta and your choices y tus decisiones have on your DNA. Tienen en tu ADN. So you're thinking that if I eat a pizza at 12 midnight, that's going to affect my children? Así que Tú estás pensando, bueno, si me como una pizza a las 12 de la noche, ¿será que esto va a afectar a mis hijos? It may give me indigestion, but pues, quizás that's me not going to affect my children, right? Pero yo no creo que me va a afectar a los hijos. But science is proving pero la ciencia comprueba that if we consistently make these bad choices, que si constantemente hacemos estas malas decisiones, generations after us will be affected. Generaciones tras nosotros van a ser afectadas. And that's not the biblical Desire for you and me. Pero este no es el deseo bíblico para ti ni para mí. The biblical definition of successful life and successful aging. La definición bíblica de una vida exitosa y una y un envejecimiento exitoso. Is length of days and years. Es muchos años, uh, largura de días y de años. To Rebecca was given the blessing that her uh, she was to multiply and thousands of generations would follow. A Rebecca se le prometió que ella se multiplicaría y que miles la seguirían. She had the hope that her children would lead to thousands of generations in the future. Ella tenía la esperanza de que sus hijos llevarían a miles tras su generación. But what is the state of our day and age? Pero la pregunta es, ¿en qué estado estamos nosotros hoy en día? In the 21st century, where our children are being diagnosed with more diabetes. En el siglo XXI, donde ahora nuestros hijos están siendo diagnosticados con diabetes. Cancer. Cancer. Depression. Depresión. Our children's generation may very well be the first to die before their parents. Nuestra generación de hijos pueden ser los primeros que mueren primero que la generación de los padres. So we need to learn how to turn our hearts back to the commandments of God. Así que tenemos que aprender a dirigir nuestros corazones de regreso a los mandamientos de Dios. Because God wants you to reach your maximal potential. Porque Dios quiere que tú alcances a lograr tu potencial máximo. Whether you are young or whether you are old. Así seas joven o seas 
viejo. Whether you have made good decisions till now or whether you have made not so good decisions. Sea que hayas cometido buenas decisiones o tengas también malas decisiones. It's never too late. Nunca es demasiado tarde. To change your DNA. Para cambiar tu ADN. And God wishes this for you and I. Y Dios quiere esto para ti y para mí. So how can the Seventh Day Adventist Reform Movement ¿Cómo puede el Adventista del séptimo día movimiento de reforma reverse the trend of illness and sickness in the Christian world? Ahora cambiar esta tendencia que tiene de llevar el mundo a la enfermedad. We have to understand the origin of sin. Tenemos que entender el origen del pecado. There are two ways that Adam and Eve brought sin into this world. Hay dos formas en las cuales Adán y Eva trajeron el pecado a este mundo. One was through disobedience. Una fue por medio de la desobediencia. And the other was through their appetite. Y la otra fue por medio de su apetito. So these are two key ideas that we need to implement in order to reverse this trend in disease. Así que estas son dos claves de las cuales podemos tener nosotros para revertir este problema de, del pecado de la enfermedad. Obedience to all of God's health, la laws, a todos los mandamientos de Dios, and to the natural diet that he ordained. la dieta natural que él nos dio. So as far as our information that we have in our body, acerca de la información que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, that information that determines if we are male or female, esa información que nos determina si somos hombres o si somos mujeres, if we are short or tall, si somos bajitos o somos altos, if we are of a happy or um, extroverted disposition or introverted, si somos introvertidos o extrovertidos, or whether we are disposed to more health problems or not o si somos más propensos a sufrir de ciertas enfermedades o no are encoded in our genes todo está encubierto en nuestra ADN this genes we have inherited from our parents estos genes lo hemos heredado de nuestros padres and for thousands of years y por miles de años since Adam and Eve desde Adán y Eva defective genes genes defectuosos have been multiplied replicated and propagated en nosotros Do we see this? Pero lo vemos nosotros. Have we seen a decline in the human race? Hemos visto un, un declinar en la raza humana. In our ability to fight diseases. La habilidad para combatir contra todas estas enfermedades. Fight addictions. Para pelear contra las adicciones. Are we living in a world full of hatred and anger and war? Estamos viviendo en un mundo de odio, de rabia y de guerra. We are living in a very momentous time before the end of the world. Estamos viviendo en una era muy muy apresurada antes de la de la del de la segunda venida de Cristo. This message was given through providence. Este mensaje fue dado por providencia. That we may understand the prophecies before the end of time. Que entendamos las profecías antes del tiempo. And prepare our character for his coming. Que nos prepare nuestro carácter antes de su segunda venida. So, in order for us to do that, we have to turn off the bad genes in our character. Así que para poder empezar esto tenemos que apagar esos genes malos en nuestro carácter. And ask God to turn the good ones on. Y pedirle a Dios que ponga los buenos en nosotros. So, as far as the Okay. So the choices that you make today. Así que las decisiones que tú tomas hoy Our tomorrow's legacy. Van a ser le lo que le lo que le das a las futuras generaciones. El legado. What happened when Abraham and Sarah lived for the moment? ¿Qué pasó cuando Sara y Abraham vivieron solamente por el momento? When Sarah decided that she would fulfill the promise. Cuando Sara pensó que ella iba a, a apurar la promesa she wasn't thinking of all the generations in the future pensó en todas las generaciones del futuro but her decision and pero, abraham's decision pero la decisión de ella y la decisión de abraham have caused thousands of years of warfare and death causó miles de años de mucha guerra y de mucha mortandad so the, the decisions that you make in your youth así que las decisiones que tú haces en tu juventud to break the laws of health de romper las leyes de la salud 
will not only affect your children, no solamente te va a afectar a ti, but your children's children, no solamente te va a afectar a tus hijos, pero and your great grandchildren, y a tus los hijos de tus hijos de tus hijos, and you're setting them up for failure, y los estás prácticamente poniendo para fracasar, and for diseases, y para enfermedades. And so, no matter how healthy you're eating, no importa qué tan saludable tú estés comiendo ahorita, you've inherited this weakness. Porque tú ya has heredado esta debilidad. So it is now time to break that trend. Así que ahora es tiempo de romper esta cadena. And to change this um, disease process. Y cambiar este y romper este y cambiar ese proceso de enfermedad. So let's go for further. Así que sigamos. The Adventist health message El mensaje adventista has now shown that if you do five health habits, han mostrado que si haces cinco hábitos saludables, you can add ten years of your to your life. Puedes agregarle diez años a tu vida. If you are a female, it's si, more like four or five. Si eres una mujer, es más como cuatro o cinco. Male, seven to ten. Hombres siete a diez. So what are the five things that the studies have sh or have shown Así we can do? Así que cuáles son las cinco cosas que los estudios han demostrado que tú puedes hacer? Adopt a plant-based diet. Adoptar una dieta de basado en plantas. Have regular exercise. Tener ejercicio regular. Um, eat small amounts of nuts every day. Comer pocas cantidades de legumbres diarias. And so, And go ahead and do not smoke. De semillas y tampoco y, y también dejar de fumar. So what if you are a first generation Adventist Así or que, second generation Adventist? ¿Qué pasa si tú eres una primera generación de Adventista o una segunda generación de Adventista? And you no longer want to uh, set to propagate these defective genes in your children. Y no quieres propagar esta estos genes defectuosos en tus hijos. There is hope. Hay esperanza, la verdad. You can reverse. Puedes revertir esto. You see, we have some genes. Sabes, tenemos unos genes that can be turned on or off. Que pueden ser puestos o como prenderlos o apagarlos. Through these exercises Por medio de estos ejercicios, we can turn off the bad genes podemos apagar los genes malos and turn on the good genes y prender los buenos okay so these habits are a plant based diet así que estos son una dieta base de plantas daily exercise of 30 minutes regular, a day por lo menos por lo, por lo menos 30 minutos diarios to increase your heart rate incrementar el ritmo cardíaco Eating small amounts of nuts and Comiendo food daily. Cantidades de semillas. And maintaining a normal weight. Mantener una, un peso balanceado. And not smoking. Y dejar de fumar. So the cause of disease are more complex than simple. En realidad es que las, los frutos de, de estas enfermedades son más complejas. You, you may have inherited genes that make you not so readily available to fight off diseases. Quizás has tenido genes ahora los cuales no te permiten pelear ciertas enfermedades. You may have a higher nutritional uh, need of vitamins. Quizás vas a tener ahora una necesidad de incrementarle a ciertas vitaminas. Minerals. Minerales. Digestive enzymes. De enzimas digestivos. You may need to be tested for some of these necessities. Quizás vas a tener que incluso ser probado para acerca de estas necesidades. So if you're eating healthy and you're wondering why you still have a disease. Así que si estás comiendo saludable, pero te preguntas por qué todavía tengo esta enfermedad. There's nothing wrong to en realidad no hay nada check malo your blood, de revisar tu sangre, get tested, sacar un, un chequeo. To know your family history is Para very important. La historia de tu familia incluso porque es muy importante. We also know that a healthy lifestyle doesn't always prevent diseases. Es más, sabemos que un estilo de vida saludable no siempre va a combatir todas las enfermedades. It's obvious that smoking causes lung cancer. Es obvio que si tú fumas vas a tener cáncer de pulmón. But there are some who've never smoked who develop cancer. Pero hay algunos que nunca han fumado, pero aún así resultan con cáncer en el pulmón. 
Sabemos que una dieta no buena puede incrementar el chance de cáncer o de problemas cardíacos. But we also know people who eat a vegan healthy diet who develop cancer. Pero también conocemos a aquellos de los cuales simplemente comen una vida una dieta a base de plantas, pero aún así tienen cáncer. So it's more complex than A así to B. Simplemente es muy complejo, es más complejo que simplemente de A a B. It is an interaction es una interacción of our genes de nuestros genes our environment and the toxins that we are exposed through nuestra atmósfera y las toxinas a las cuales somos expuestas the diet the nutrition la plus dieta la nutrición the pesticides and más los pesticidas all the gmos that are in our diet todos los gmos que están en nuestra dieta our physical activity nuestra actividad física our thought process throughout the day la forma en que pensamos nosotros diariamente And our attitude. Incluso nuestra actitud. We are so complex that Somos every part of this affects our brain, our body, our soul. Somos tan complejos que una sola característica de esto afecta nuestra mente, nuestra men nuestro nuestro cuerpo y también nuestra alma. Studies have shown that our genes can also be changed by the Bacteria in our intestines. Estudios también demuestran que nuestros genes pueden ser alterados por la bacteria que está en, nuestro, en, en nuestros organismos. Oh, flora intestinal. Sí. So if there is symbiosis of the intestinal bacteria. Así que si hay simbiosis en la flora intestinal. That will improve our genetic performance. Eso va a mejorar nuestra nuestra capacidad genética. If there is imbalance of si our intestinal bacteria, en nuestra flora intestinal, that will turn on the bad genes. Eso va a prender los genes que son malos and increase your risk for disease. Incrementar los chances de tener ciertas enfermedades. So how can we minimize our risk of disease? Así que cómo podemos nosotros minimizar estos riesgos? Can you control the genes that you've inherited? ¿Puedes controlar los genes que has heredado? No. No. Can you control the country you were born? ¿Puedes controlar el país en el cual tú naciste? No, but you can certainly try to control the environment that you're living in as much as possible. No, pero puedes controlar la atmósfera en la cual estás viviendo en lo posible. Can you control your diet? ¿Puedes controlar tu dieta? Yes. Sí, obviamente. Through your sí. choices. Por medio de tus decisiones. Can you de can you uh, control how active you are? Puedes controlar qué tan activo eres? Absolutely. You can make choices to be sedentary or active. La verdad es que sí, podemos tomar la decisión de ser sedentarios o activos. Can you control your thoughts? Puedes controlar tus pensamientos? Absolutely. Can you control sí. your attitude? Puedes controlar tu actitud? Absolutely. Definitivamente sí. So as far as a healthy diet, así que con una di con una dieta saludable, and our attitude, y una actitud, we can control the type of bacteria we have. Podemos controlar el tipo de bacteria que in tenemos the intestinal flora, en nuestra flora intestinal, in our body, en nuestro cuerpo. So even your attitude, así que aún nuestra actitud, can shift your intestinal flora. Puede cambiar tu flora intestinal to, from healthy de saludable to illness a enferma or the reverse from o lo puede illness ser revertido to health de enfermo a saludable what is the perfect diet that la dieta god gave Dios and prescribed dio? to his first y puso incluso a sus primeros humans? personas adam and eve never ate a cheeseburger adam y eva nunca se comieron una hamburguesa de queso Moses never ate a bag of chips. Moisés nunca se comió unas, un paquete de papas fritas. Jesus never ate pesticides on his fruit. Jesús nunca tuvo pesticidas en sus frutas. John the Baptist never had a milkshake. Juan el Bautista nunca tuvo una como un, un jugo en base a leche. But we have been intoxicated. Pero nosotros sí hemos sido intoxicados. We have accumulated toxins from pesticides, hemos acumulado insecticides, toxinas de 
pesticidas, insecticidas, chemical products, productos químicos, from our household cleaning products, de todos incluso nuestros productos de limpieza en la casa, cosmetics, co co cosméticos, from our shampoos to our soaps, shampoos, desde nuestros jabones, and of course all the genetically modified substances that we are supuesto, eating, todas las cosas que han sido genéticamente and absorbing, que comemos y que también absorbemos. And this is the plan that God wants us to go back to y this organic lo que Dios nos manda que vayamos de regreso diet. a lo orgánico, a esa dieta orgánica. A food source that is controlled is well known and dependable. Una un, una comida la cual uno conoce y que es de, que podemos depender de ella. Because the population in this age is growing so fast porque esta población de ahora en día está creciendo tan rápido. The produ producers of food are also under a lot of pressure. Los que producen la comida ahora están bajo bastante presión. They don't care if they're producing healthy food for Así que you. ellos ya no les importa si están dándote comida saludable. They're a billion dollar industry and they just want their money. Porque son de un billón y ellos lo único que quieren es en realidad su dinero. And they're marketing their food unhealthy y ellos están propagando ahora su, dándole propaganda a su comida que no es saludable making it attractive haciéndola más colorful. atractiva y más con más colores and we are buying into these lies y nosotros simplemente compramos todas estas mentiras so what does genetically modified food do to our genes qué hace la comida genéticamente manipulada en nuestros genes these are very active genes that genes muy activos los cuales pro, pro, protect the plants from insects from um, natural disasters que protegen ahora las plantas de muchas enfermedades y también de y, no, de de problemas de la atmósfera por ejemplo una granizada flooding uh, un, versus droughts cuando hay mucha sequedad o cuando hay mucho invierno And so these genetically modified chemicals Así que estos químicos que han sido genéticamente manipulados are ingested son ingeridos and they cause inflammation in the intestines. Y ahora crean inflamación en nuestros intestinos. It alters the intestinal barrier. Altera el, la capa que proteja el intestino. It alters the ability of your intestines to absorb nutrition. Altera también la capacidad de tu intestino de digerir las nutrición. It also increases the intestinal absorption of toxins. También incrementa ahora la probabilidad de que tu intestino absorba esos químicos, esas toxinas. So instead toxinas. of eliminating the toxins, así que en vez de eliminar todas estas toxinas, you are reabsorbing these toxins. Las estás reabsorbiendo. This increases the risk of allergies. Esto incrementa ahora la probabilidad de alergias. Asthma. Asthma. Intestinal irritable bowel syndrome. I don't know how to say that. Um, prácticamente inflamación dentro de, de, de tu intestino. It is causing all forms of mental and Está mood disorders. Problemas mentales. And it is affecting not only our generation and not only your health, but now your ability to absorb nutrition y tu de los will be transferred to your child. Va ahora a ser a tus hijos. And now they will develop these diseases. Y ahora ellos van a con estas so our genes need to be taken care of. Así que nuestros genes de, en otras palabras tenemos que cuidarnos We need to understand how our food changes our genes Tenemos que entender cómo los, lo que nosotros comemos cambia nuestros genes We need to understand how medication and drugs affect our genes Tenemos que entender cómo estos químicos nos están cambiando nuestros genes How it's altering our intestinal bacteria Cómo está cambiando nuestra flora intestinal Antibiotics For example, los antibióticos, por ejemplo, are prescribed very often son for, prescribidos muy frecuentemente for minimal colds por simplemente una pequeña fiebre that are caused by a virus que son hechas por un virus. 
that doesn't even respond to the antibiotic in the first place. Que en realidad ni siquiera responde al antibiótico en primer lugar. Well, the patient gets better in two or three days. Mientras el paciente se mejora en dos o tres días. But that's not because of the antibiotic. Ah, en realidad eso no fue por el antibiótico. It's because of their immune system. Eso es, fue por la razón que nosotros tenemos un sistema inmunológico. But now the antibiotic has destroyed the good bacteria in your gut. Pero ahora el antibiótico sí ha destruido todas las bacterias que es buena que que tú tienes en tu flora intestinal. The good bacteria that helps your immune system. Esa bacteria la cual te ayuda a tu sistema inmunológico. That protects you from another illness. Que te protege de otras enfermedades. Other parasites. Otros parásitos. That protects your intestines from toxinal absorption. Que que nos previene de re, de absorber todas esas toxinas. These good bacteria es, that actually um, support bacteria buena que en realidad soporta your brain function. El funcionamiento de tu cerebro. You have wiped it out. Las erradicado. And now the next time you come in contact with an, an illness. Y ahora próxima vez que tú te encuentres con una enfermedad. You're wondering why your diet hasn't helped. Te haces la pregunta, bueno, en realidad, ¿por qué no me ha ayudado la dieta? Well, you need more. You need a healthy immune system. Porque en realidad necesitas más. Necesitas un sistema inmunológico saludable. And the medication that you've taken have changed that. Y la medica la, el medicamento que tú has tomado ha cambiado eso. So understanding the effect of even herbs and supplements. Así que entendiendo aún el efecto de suplementos o hierbas. On our intestines is very important. En nuestro, en, en nuestro intestino es muy importante. To prevent future diseases. Para prevenir cualquier enfermedad en el futuro. And cancers. Y cánceres. So what are some common GMO foods? ¿Cuáles son algunas comidas que son de GMO que son muy comunes? They are the foods that are produced in mass production. Son esos los cuales son producidos en gran cantidad. Corn. Que es el Corn mazorca. Meal. Maíz, <coughs> corn chips, corn on the cob. Todo lo que todo lo que tenga que involucrar con maíz. Soy, soy products. Todos los productos que son de soya. Tofu, soybeans. Todos los to, el tofu, soy oil. Todos los los aceites. Canola oil. Todo lo que es de canola oil. Sugar, sugar cane. De todo lo que es de azúcar de caña. And even our wheat. Incluso <coughs> nuestra trigo Todo el trigo. These are grown in mass quantities. Porque estas son hechas en una cantidad grande. They are easily affected by insects and pests. Y en realidad son fácilmente afectadas por por cualquier plaga. Manufacturers need to produce this. Pero ahora los los que producen esto necesitan sacarlo adelante. Corn is important. El soy maíz es es importante, la soya es muy importante. And sugar and sugar y el azúcar y todo everything. lo que tiene, los derivados son muy importantes a la vez. So I, I would say these are some of the top sources of foods that we should be very careful. Así que yo diría que estos son uno de los productos que deberíamos estar más cuidadosos. To understand where the sources are coming from. De entender de dónde es que vienen estos productos. And make sure that they are organic and non-GMO. Y asegúrense que son orgánicos, no G y nada de GMO. Now, did you know that the amount of food and carbohydrates that you eat at one meal can also affect your genes? Ahora saben ustedes que la cantidad que ustedes comen en una en una comida puede afectar tus genes. So this is an example of a great quantity of carbohydrates. Esto es un ejemplo de una gran cantidad de carbohidratos. 50 grams. 50 gramos. Of bread. De pan, pasta, pasta, rice, arroz, and potatoes. Y papas. Such a great amount of carbs. Que esa gran cantidad de carbohidratos. In your intestines. En tu intestino. Develops inflammation. Crea una inflamación. Inflammation in your intestines. Una inflamación en tus intestinos. Is then spread throughout your body. Ahora es se se riega por todo tu cuerpo. So if you eat this with a nice salad. Así que si tú comes esto con una muy buena ensalada. Your ability to absorb the nutrients are decreased. La habilidad de absorber los nutrientes ha sido eh, ha bajado. Decreased. So high glycemic foods. Así que esos 
Alimentos con mucho azúcar. Are foods that rapidly increase your sugar levels. Son aquellos de los cuales incrementan tus niveles de azúcar. And are rapidly recognized by your body. Y rápidamente son reconocidos por tu cuerpo. In need of an insulin release. En una necesidad de, de liberar insulina. And insulin is the hormone produced by your pancreas. La insulina es esa hormona que se produce en el páncreas. That brings and lowers the sugar levels. Que baja los niveles de azúcar. Insulin is a very inflammatory hormone. Pero la insulina es una hormona que es muy inflamatoria, que inflama mucho. It increases your risk of obesity. También puede sube el nivel de de, de riesgo de obesidad. Arthritis. Artritis. Diabetes, diabetes, cancers, cánceres, and other autoimmune disorders. Y otros problemas inmunológicos. So it's very important to control. Así que es muy importante controlar. The amount of high glycemic foods. La cantidad de comida que son altos en azúcar. So what are some examples of low glycemic foods? Y, pero cuáles son los ejemplos de unas comidas que son bajas en glucosa? Whole grains. Las semillas enteras, like oats, como avena, and like for example, you also have quinoa. Y hay otros ejemplos como la quinoa, nuts, almonds, que son nueces, walnuts, almendras, cashews, Brazil nuts. No sé el nombre de esos. Son distintos tipos de nueces. Man, ma, marañón, no. Marandón, había uno. Sí. And vegetables y vegetales and legumes. y legumbres. These are examples Estos of son highly nutritious que son muy nutritivos with a very controlled glycemic index. Con una con un nivel de, de azúcar muy controlado. So let's take a look at the difference of these two types of food in your body. Miremos el tipo de reacciones distintas en nuestro cuerpo. In the graph on the left side. La gráfica que está a la izquierda. We see a increase in sugar after a meal. Vemos el incremento de el azúcar en después de una comida. Because sugar is good and needed. Porque el azúcar es bueno y es necesario. In a healthy form. En una forma saludable, obviamente. And in a moderate level. Y en una forma moderada. So the amount released in the body is slow. Así que si la cantidad que es que se riega en el, que es liberada en el cuerpo es lenta. And this gives your pancreas enough time to dis, to uh, communicate with your brain. Esto le da suficiente tiempo a tu páncreas para comunicarse con tu cerebro. And insulin is released in a normal fashion. Y la insulina ahora es liberada de una forma moderada. And your sugar levels are brought down normally. Y el, el nivel de azúcar ahora es se, se baja normalmente. So after two hours of your meal, Así que después de dos horas después de haber comido, the inflammatory hormone insulin la, has esa, come down. Esa hormona insulina que es inflamatoria ha bajado. But in the other graph, pero en la otra gráfica, there is such a rapid spike in sugar. Hay un incremento de azúcar tan rápido. Your pancreas cannot keep up and cannot communicate with the brain. Simplemente no puede mantener el ritmo y no se puede comunicar con tu cerebro. And it just dumps insulin into your system. Así que lo único que hace es que bota una cantidad de insulina en tu sistema. And all of this a large amount of insulin y esta cantidad grande de insulina is highly inflammatory es muy inflamatoria and the consequence of this y la consecuencia de esto is that your sugar drops too much es que el, el azúcar baja demasiado and after several hours you're hungry again y después de again. ciertas horas tienes hambre de nuevo so you feel the need to eat again así que sientes la necesidad ahora de comer otra vez so you're Actually, not in need to eat, but you feel hunger. Así que en realidad no necesitas comer, pero tienes esa sensación de comer. So we really need to be careful about how we control this. Así que debemos de tener amount. mucho control en las en las cantidades. Next slide. High pesticide diet. Una dieta alta en pesticidas. In Latin America is growing. En Latinoamérica en realidad está creciendo. And from what I read, Colombia is one of the top agricultural producers. Y en lo que he visto, Colombia es uno de los agricultores productores que están en 
más grandes. And so even though up until now you haven't been using as many pesticides in the production of food. Así que aún cuando ustedes no han estado utilizando muchos pesticidas en la producción de comida. Because of marketing needs. Por la por consecuencia de de demanda. And urbanization. Y urbanización. And the loss of personal small farms. Y también el, la pérdida ahora de pequeñas fincas. Our foods are being adulterated. Nuestras comidas ahora son adulteradas. What used to be healthy isn't. Lo que antes era saludable ahora ya no lo es. So here are some of the foods that are highly que, susceptible to aquí pesticides. Aquí hay una de las comidas que son muy susceptibles a pesticidas. Strawberries. Las fresas. Grapes. Todas las uvas. And bell peppers. Los, el que parece tomate pero que no es tomate. Pimentones. Pimentones. Los pimentones. Pesticides are highly effective on a certain um, population. Los pesticidas son afectan específicamente en ciertas poblaciones. Especially unborn children. Especialmente en niños que no han nacido. So studies have tested the amniotic fluid. Así que han, los estudios han, han previsto que el amniotic fluid, I don't know what, how to say that in Spanish. The fluid surrounding the okay. baby. El líquido que está alrededor del bebé. Líquido amniotic amniótico, el líquido amniótico. And these chemicals have been found in high quantities. Estos químicos se han encontrado en el líquido amniótico en grandes cantidades. Children, los niños, who have very um, poor or small immune systems, que tienen que tienen un sistema inmunológico muy pobre, are highly affected by pesticides. Son grandemente afectados por estos pesticidas. Cancer patients, cáncer, los los que tienen cáncer, and those who are affected by lung disease, y todos aquellos que son afectados por problemas de pulmones. So inflammation in our intestines. Así que la inflamación en nuestros intestinos affects our genes. Afecta a nuestros genes and thereby affects our children's health. Y también afecta la salud de nuestros hijos. And our health. Y nuestra salud. How important is our diet and how rapidly is the intestinal health changed? ¿Qué tan importante es nuestra dieta y qué tan rápido puede uno cambiar su, su sistema digestivo? A professor at King's College in London, un profesor en King's College en Londres, did a study on his adult son, hizo un estudio en su hijo que ya era adulto, who decided to eat strictly fried foods and junk food for one week. Que decidió comer simple Simplemente cosas fritas y comía basura por una semana entera. After only one week of eating this way, después de solamente una semana de haber comido así, one third, un ter un, una tercera parte, of the good bacteria in de his intestines, bacteria en su intestino, en su flora intestinal, were lost. Se perdió. So think about what generation after generation así que piensa of unhealthy eating cuando una generación tras generación de una mala alimentación unhealthy living is doing to our y una bacteria vivir, un mal vivir ha producido ahora and these bacteria are integrating with our dna y esta bacteria ahora está their muy, genetic material muy cerca ahora con nuestra adn their genetic material is integrating with ours su su genética ahora es se integra con la nuestra and they are changing our health y están cambiando nuestra salud so our health is very much linked así to que, the bacteria in our intestine así que nuestra salud tiene que ver mucho con la bacteria en nuestra flora intestinal so let's take a look at how our our plates of food should look like así que miremos cómo nuestros platos en realidad debiesen de ver Our carbohydrates should take one third. Nuestros carbohidratos deberían de tomar un tercio. Sorry, one fourth. Oh, que, disculpa, un cuarto. Um, plate of beans, one fourth. Un plato de protein. De proteína debe ser un cuarto. And three quarters should be raw vegetables. Y tres cuartos deberían de ser simplemente vegetales crudos. 
So the next slide shows us how we should kind of quantify our carbohydrates versus our vegetables. Así que ahora vamos a ver cuánto deberíamos poner en, en cantidades de carbohidratos contra vegetales. Our great amount of nutrition should come from raw foods. Mucha de la, de la gran cantidad de nutrición debe de venir de comida que es cruda. Scientific studies have shown that if your diet científicos has demostrado que si tu dieta consists of 65% raw foods, consiste de 65% de comida cruda, you can reduce your risk of cancer. Puedes reducir la probabilidad de cáncer. For males, prostate cancer. Para hombres, por ejemplo, el Cáncer de próstata. Females, uh, breast cancer. Para cáncer de mama. And colon intestinal cancer. Y cáncer en el colon. So, I know it's not um, acceptable this day and age to Así eat salads no and muy, fresh fruits. No es muy aceptable en este día, en esta era de comer 65% de solo comida cruda. It's more popular to eat cooked and baked and es fried. Es más popular comer cosas que han sido cocinadas, fritas, but do, horneadas. But do what is best for you and your family. Pero, ¿sabes? Haga lo que es mejor para ti y para tu familia. Now that is just one part. Ahora esto simplemente es una parte. Another part of um, improving our genetic information. Otra parte de, de mejorar nuestra información genética is to reduce the toxicity in our body. Es de reducir la toxicidad en nuestro cuerpo. The toxins that we've accumulated from Las all the sources. Las toxinas que hemos acumulado por tantos daños. That can be done through intestinal cleansing. Eso puede ser hecho por al limpiar nuestro intestino. Colonic hydrotherapy and enemas. Hidroterapia en el colon and enemas. Y enemas is a process by which the intestinal um, toxicity and accumulation of stool la, toda la toxicidad que se ha acumulado en nuestro intestino is cleaned and wiped away. Es ahora limpiado y sacado. Therefore, the toxins that you can accumulate for years from your childhood Así que todas las toxinas que has acumulado desde tu infancia that are feeding your genes and turning on disease process que se están alimentando de tus genes y que están prendiendo esos genes malos will never be eliminated through your diet. Nunca van a ser eliminados por tu dieta. You need a cleansing detoxifying process. Necesitas un proceso de limpieza y de de quitarse las toxinas de encima. Similarly, similarmente, a life where your lymphatic drainage have been blocked una vida en el cual su sistema linfático ha sido bloqueado needs to be reactivated. Tiene que ser ahora reactivado. This can be done through exercise. Esto puede ser por medio del ejercicio. Massage. De masajes. And sauna. Y saunas. These are very good ways to allow your lymphatic um, to improve their flow. Esto es bueno para improvisar el la fluidez and to eliminate toxins out of your body. Y para eliminar las toxinas de tu cuerpo. This should be done at least once or twice a year. Esto debe ser de hacerse incluso de una o dos veces al año. And then a healthy diet and a healthy lifestyle. Después una vida saludable y una dieta saludable. Will be beneficial. Va a ser beneficiosa. Because you don't have these parasites. Porque ahora ya no tienes esos parásitos. Fighting against all your good work combatiendo en contra de todo ese buen trabajo que has hecho. So the next slide is a picture of the intestines. Esto es un, una, foto, una demostración de un intestino. This, this shows us um, what accumulated toxins in our, in our intestines can cause. Nos muestra todas las, uh, las toxinas que podemos, o todas las, what can the toxins accumulated oh, todas las toxinas que se han acumulado en nuestro intestino grueso se pueden hacer appendicitis appendicitis ulcerative colitis diverticulitis oh, diverticuli, diverticulitis diverticulosis diverticulosis hernias I have it. oh hernias bacterial infections infecciones bacterial polyps Politos and cancer. Y cancer. So this is the result of all the toxins from all the years. Y estos son las 
esto es lo que sucede tras tantos años de toxinas. And all of these toxins are accumulating bad bacteria. Y todas estas toxinas están acumulando bacteria que no es buena. So we need to wash them out. Así, tiene, así que tenemos que limpiarlas, sacarlas. And then our good diet y después una buena saludable dieta can now repopulate your intestines puede repoblar el intestino with good bacteria. con buena bacteria. Through lymphatic drainage, por medio de limpiando nuestro lymph system, de, de nuestro sistema system. linfático, you can el eliminate 82,000 toxins. Puedes eliminar 82,000 toxinas. So if you have problems semanalmente. with swelling in the legs, así que si tienes inflamación en las piernas, uh, swelling of the hands, inflamación en las manos, around the joints, alrededor de las coyunturas. Doing lymphatic, doing a manual lymphatic drainage, haciendo un, un drenaje linfático, will be highly beneficial. Va a ser gran de gran beneficio. In order for you to regain your health. Para poder tener tu salud de nuevo. So if you want to leave your family a así, legacy of longevity. Así que si le quieres dar una legalidad, una un, un legado a tu familia de longa, longevidad. You want to incorporate a healthy diet. Quieres incorporar una dieta saludable. Proper physical and spiritual rest. Un descanso apropiado físico y espiritual. You want cleansing either through fasting. Quieres limpiar por medio de ayunos. Fasting or um, colon hydrotherapy. O hidroterapia en el colon and you want to leave your legacy of good relationships de una buena relación so we have a tree of health así que tenemos un árbol de salud that has many branches que tiene muchas ramas and many leaves y muchas hojas it's not enough to pick one leaf or one branch no es suficiente sacar solamente una rama we need to focus on the soil underneath as Tenemos well. que también enfocarnos en, en el suelo que está That por debajo. is the source of our health or disease. Porque esta es lo que proviene lo que provee la salud. So what will we choose today? ¿Qué vamos a escoger hoy? Will we choose just to take medications vamos and Vamos a escoger hoy simplemente tomar medicamentos. Ignore medicamentos symptoms, ignore them. Y ignorar los síntomas. Cover them up cubrirlos por encima pretend they're not there hacerse el que no están ahí will we go with our cultural traditions vamos a ir con nuestras tradiciones culturales or will we go with the teachings of the holy scriptures o vamos a ir con las enseñanzas de las sagradas escrituras i know it's sometimes hard to go against the crowd and pressure yo sé que es muy, a veces es difícil ir en contra de la multitud por la presión But what do you want to propagate in your family? Pero qué quieres tú propagar en tu familia? A life of purity, una vida de pura, health, de pureza, de salud, strength, de fortaleza, or disease, o de enfermedad, suffering, sufrimiento, and illness. Y enfermedades. What will you choose today? ¿Qué vas a escoger hoy? I hope you choose a life worth living for today and for eternity. Espero que escojas una vida que sea que valga la pena vivir aquí y también toda una eternidad. Is my wish and prayer. Es Amen. mi deseo y mi oración. Amén. Amen. And for future reference. Y también para unas referencias futuras. For all our friends here and for your families para back home. Para todos los amigos que están aquí y para todos sus amigos. The missionary students. Los los estudiantes de la escuela misionera of the Seventh Day Adventist Reform Movement de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muy de reforma, come with this wonderful magazine han traído esta revista que es muy increíble that gives you so many so much information about the causes of cancer que te da muchas informaciones por las causas de los can del cáncer that are called carcinogens que se llaman Genes carcinógenos. 
This also helps you understand what are some of the signs of cancer. También te muestra cuáles son uno de los síntomas de los can del cáncer. There are beautiful pictures. Hay unas fotos muy buenas. And a very good information. Y muy buena información. So please go into the tent behind our tent Cualquiera there. Cualquiera que quiera tener este producto puede ir atrás a la tienda que está allá. And ask them for this helpful magazine. Y pregunta y pedirles para este esta revista que es muy beneficiosa. Thank you. Muchas gracias.